எல்லா குழந்தைகளும் என்ன பண்ணுறீங்க அப்பா நல்லா நினைவு பண்ணீங்களா நம்ம எவ்வளோ நினைவு பண்ணுறோமோ அவ்வளவுதான் வந்து நம்ம அப்பாவுக்கு அருகில் போக முடியும் நம்ம சேவை பண்ணலாம் நல்லா படிக்கலாம் எல்லாமே வேணும் ஆனால் நினைவுங்கிறது கண்டிப்பாக நமக்கு வேணும் அப்பா கூட நிறைய டைம் சொல்லுவார்ல அன்பு இருந்தால் நினைவு தன்னை போல வரு அப்படின்னு ஆனால் நம்ம குழந்த கூட இப்போ எங்காவது வெளியில் போயிடுது அப்படின்னா அது வர வரைக்கும் அதோட நாவத்துலேயே தான் இருக்கும் அந்த நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கு அது வரல அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ பதறோம் அந்த அன்பு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நமக்கு வந்துடும் அந்த மாதிரி தான் இப்போ சங்கம் யுகம் வந்தாச்சு அப்பாவோட அறிமுகம் கிடச்சிடுச்சு அவர் குழந்தை ஆகிட்டோம் இதுவட அவர் நினைக்கிறதுக்கு நமக்கு வேறு என்ன வேணும் ஈஸியான வழி எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதனால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணினாலும் சரி ஆனால் அவர் நினைவு வந்து நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இப்போ நிறைய டைம் விளையாட்டை கேட்குறப்போ நான் சொல்லுவேன் எட்டு மணி நேரம் நான் அப்பாவை நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்புறம் ஒரு டைம் பார்த்தா எனக்கே ஒரு டவுட் ஆச்சு டைம் வச்சு பார்க்குறப்போ அவ்வளோ நினைக்க முடியுந்தான்னு ஒரு நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்குறப்போ ஒரு மணி நேரம் ஃபுல்லாக என்னால் வந்து யோகாவில் அமர்த்து அவரை நினைக்க முடியல நினைவு வந்து அப்படியே மாறி மாறி போயிட்டு இருந்துச்சு அடிக்கடி மாயா வர்றது அந்த மாதிரி இருக்கிறனால கரெக்டாக நினைக்க முடியல அப்புறம் எனக்குள்ளேயே ஒரு எண்ணம் எப்படி நம்ம அப்பாவை கரெக்டாக எட்டு மணி நேரம் நினச்சோமா அப்படின்னு நான் டீப்பாக ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்போ மாயா என்ன விடவே இல்லை அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அந்த மாதிரி அது கூட நினைக்க முடியாமல் என்னை தடுத்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்புறம் ஒரு டைம் பார்த்தா எனக்கு அதிக பிரச்சனை ஏதோ வரக்கூடாத துக்கம் வந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் நான் மாட்டிட்டேன் அந்த டைமில் வந்து என்னால் வாணி படிக்க முடியல அப்பாவோட சேவை செய்ய முடியல யார் கூட பேசக்கூட முடியல வந்து எந்த ஃபோன் கால்ஸையும் நான் அட்டன் கூட பண்ணல உலகத்தில் எல்லாமே மறந்துட்டேன் எனக்கு அப்பா மட்டுந்தான் அப்படின்னு சொல்லி உறுதியாக நான் அவரை நினைவு பண்ணினேன் அவரை தவிர்த்து வேறு எதுவுமே வந்து என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியல அந்த மாதிரி நான் அவரை நினைவு பண்ணேன் அந்த டைமில் நான் மனசோடை இல்லை இதுக்கு முன்னாடிலாம் நிறைய பிரச்சனை வந்தப்போ இவர் செய்வாரே இல்லையா அப்பா உதவுவாரே இல்லையா கடவுள் எனக்கு உதவி பண்ணுவாரா இந்த மாதிரி சந்தேகமெல்லாம் எனக்கு வந்துச்சு ஆனால் இந்த டைம் ஒரு சின்ன சந்தேகம் அல்ல அழக்கூட இல்லை நான் உறுதியாக வந்து அப்பா எனக்கு உதவி செய்வார்ன்னு நம்பினேன் அந்த நம்பின அவர் கூட அவர் நினைவிலேயே இருக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ பார்த்தா அவர் எனக்கு நிறைய விஷயம் காஞ்சி கொடுத்தாரு அந்த பிரச்சனை ஏன் எனக்கு வந்தது அப்படிங்கிற ரீசனாக சொன்னார் அதை நான் எப்படி சமாளிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் சொன்னார் இதுவட மெயின் அவர் ஒரு அதிசயம் பண்ணினார் அது என்ன அப்படின்னா அந்த பிரச்சனையே கொஞ்ச நாள் வராமல் தடுத்தார் இப்போ நான் ஒரு நாடகத்தில் கூட பார்த்துருக்கேன் இப்போ கர்ணன் கடைசியில் வந்து அந்த உயிர் விடுறதுக்கு முன்னால் கிருஷ்ணரை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்பார் எனக்கு வந்து இதெல்லாம் என்னென்னு நீங்கள் சொல்லணும் அப்படிங்கிறப்ப அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து அதுக்குண்டான டைம் இல்லை இருந்தாலும் நீ என் நண்பேன் உனக்காக வந்து நான் அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு அந்த நடக்கிற காட்சி எல்லாமே வந்து கொஞ்ச நேரம் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டு இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து பேச ஆரம்பிப்பாங்க நல்லா அந்த பழைய நில மாதிரி எல்லாம் பேசி அவங்க புரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவன் மரணத்தை ஏற்றுக்கிற மாதிரி காமிப்பாங்க அந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம் அது பார்த்தது எனக்கு கரெக்டாக நாவும் வந்துடுச்சு அதே மாதிரி அப்பா நிறுத்தி வச்சுட்டு எனக்கு தைரியத்தை கொடுத்தார் அந்த பிரச்சனையை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணணும் இதனால் வந்ததுன்னு கூட எனக்கு சச்சாத்காரமாக காமிச்சார் அந்த அனுபவம் வந்து எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இதுக்கு எல்லாமே காரணம் வந்து என் நினைவு அதிகமானது தான் எனக்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட் எனக்கு அப்பா துணை இருந்தார் இல்லைனா வந்து நான் அவரை நினைக்கவே முடியாது 
இப்போ முக்கால்வாசி அந்த பிரச்சனையே வந்து முடிஞ்சுது இந்த கால்வாசி இருக்குது அது கண்டிப்பாக அப்பா முடிச்சிருவார் எனக்கு அவர் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது அதனால் நீங்கள் அதிகமாக நினைவு பண்ணணும் இப்போ பார்த்தா நான் உறுதியாக சொல்லுவேன் நான் அப்பா எட்டு மணி நேரம் நினச்சேன் அப்படின்னு ஏன்னா நான் இருக்கிறதே அப்பா நினைவில் தான் அப்பா எட்டு மணி நேரம் நான் நினைக்கலைனா தான் அதை ஆச்சரியம் அவரை நினைக்கிறது வந்து அவ்வளோ சர்வசாதாரணமாகிடுது என்ன வேலை இருந்தாலும் என்ன இருந்தாலும் சரி அப்பாவோட நினைவு மட்டும் கம்மி ஆகிறதே இல்லை அந்த மாதிரி நமக்கு என்ன கஷ்ட பிரச்சனை இருந்தாலும் நம்ம மற்றவங்கிட்ட ஐடியா கேட்குறது வெளியில் சொல்கிறது இந்த மாதிரி பழக்கம்தான் நம்ம வச்சிட்ருப்போம் உடனே யாருக்கிட்ட உதவி கொடுலாம் அந்த மாதிரி ரொம்ப மனசு உடஞ்சிடுறோம் அதனால் அந்த மாதிரி கஷ்டம் வர்றப்போ வந்து எதுவுமே வந்து நீங்கள் நினைக்காதீங்க உறுதியாக வந்து அப்பாவை மட்டும் நினைங்க நமக்கு கடவுள் தான் இருக்கார் அப்படிங்கிறதுல நம்ம உறுதியாக இருக்கணும் அவர் கூட உண்மையாக இருந்து அவர் நினைவில் இருக்கிறப்ப பார்த்தா நமக்கு வர்ற பிரச்சனை கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு பாதிப்பை கொடுக்காது சொல்லுவாங்கள்ல மழை போல் வந்தது பனி போல் விலகி போயிடுதுன்னு அது உண்மையாலுமே நம்ம அனுபவம் பண்ணலாம் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அது வந்து நம்ம அப்பானாலும் சால்வ் பண்ண முடியாதுன்னு எதுவுமே இருக்காது அதனால் அப்பா கூட எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ க்ளோஸ் ஆகுங்க உங்களுக்கு வந்து எந்த கஷ்டம் பயம் எதுவுமே வந்து உங்களை பாதிக்காது எவ்வளோ முடியுமோ அவரை வந்து நினைவு பண்ணுங்கள்